Hola cantantes, hoy empezamos una serie de vídeos dedicados a la microfonía, es decir, a la historia del micrófono, para qué sirve, qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a adquirir un micrófono, características... Es evidente que durante esta pandemia nos hemos vuelto un poco locos comprando todo lo necesario para crear nuestros estudios, nuestros home estudios de música, nuestros estudios de vídeo, luces, cámaras y microfonía. Se han disparado los precios de algunos micrófonos y sobre todo los tiempos de espera. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en la historia del micrófono, en qué necesitamos saber básico a la hora de adquirir un micrófono o características básicas de la microfonía, para qué sirve, para qué la podemos utilizar, diferentes usos que le podemos dar. Así que vamos a titular este vídeo. ¿Qué han hecho los micrófonos por nosotros? Es evidente que el ser humano siempre ha buscado la manera de resaltar y amplificar su voz, sobre todo en contextos ruidosos, con instrumentación o con cosas que puedan tapar la voz humana. Recordemos que la voz humana es un instrumento, pero es un instrumento delicado y limitado. Es decir, no podemos darle más volumen del que humanamente nuestras cuerdas vocales pueden alcanzar. Si maltratamos nuestras cuerdas vocales forzándolas a hacer volúmenes más altos de los que tocarían, las vamos a dañar. Si abusamos del volumen de nuestra voz, ya sea una vez o con el tiempo, Acabaremos provocando micronódulos, nódulos, pólipos u otras disfunciones en nuestras cuerdas vocales que serán complicadas de tratar y curar. Y para eso tenemos los micrófonos. Los micrófonos aíslan, amplifican y resaltan nuestra voz frente a otros ruidos externos. Oh, thanks, Mike. Okay. Oh, wow. Step back. Este deseo de amplificar y aumentar el volumen de nuestra voz ya viene de la antigüedad. En antiguos anfiteatros y teatros romanos, griegos, en la edad media, en la edad moderna, cuando aún la tecnología no permitía tener micrófonos eléctricos, utilizaban las famosas trompetas de voz, es decir, las speaking trumpets, simplemente lo que entendemos por un megáfono. Si en Google buscáis la palabra speaking trumpet, que es un megáfono, veréis un montón de fotografías y de modelos de estos megáfonos antiguos. Si desglosamos la palabra micrófono, micros y fonos, en griego micros es pequeño y fonos es sonido. Es decir, el micrófono desde su creación buscaba amplificar, hacer más grande y darle más volumen a sonidos pequeños. Esta palabra micrófono fue usada en 1827 por primera vez por Charles Whitstone, que creó algo así como un dispositivo acústico más o menos parecido a lo que entenderíamos por un micrófono. Pero no fue hasta 50 años más tarde que Graham Bell, inventando el teléfono, colocó en estos dispositivos unos pequeños micrófonos con electroimanes. Estos micrófonos de Bell eran funcionales, pero con el tiempo se desgastaban, por tanto eran de muy baja calidad. Muy poco tiempo después se inventaba el primer micrófono de carbón. Las pequeñas partículas de carbón actuaban como resistencias. Era el primer artefacto realmente útil para una comunicación de calidad. ¿Qué pasó? Primera disputa. Se inventó paralelamente en Inglaterra por David Edward Hughes y en Estados Unidos por nuestro villano favorito, Thomas Alba Edison. Uno de los muchos pleitos que afrontó Edison lo acabó ganando en 1877 y se quedó la patente, como muchas otras patentes. Una vez más, Thomas Alva Edison se quedaba con una patente en 1877 que no estaba clara que realmente fuera por un invento suyo. Con los años, David Edward Hughes, el inglés, consiguió demostrar que el invento del micrófono de carbón era suyo. Hughes aportó testigos y aportó datos, pero no hubo nada que hacer. Este primer micrófono de carbón con el tiempo perdía la sensibilidad, pero fue el origen directo de los micrófonos que hoy conocemos. Edison con el tiempo mejoró este micrófono de carbón, hasta que en 1886 se pudo hacer la primera retransmisión de radio desde el Metropolitan de Nueva York. A partir de aquí se irían desarrollando otros micrófonos, 
de condensador, de bobina móvil, dinámicos, de cinta, hasta llegar a los modelos que tenemos hoy en día. Dale, Stan, no desarrolles más el tema. Los micrófonos no hacen nada más que transformar la señal acústica en señal eléctrica. La presión acústica que sale de nuestra boca a la hora de hablar o de cantar va a parar a una membrana que está dentro del micrófono que recibe estas pequeñas variaciones de señal acústica y se mueve. Estas membranas tan sensibles las podemos equiparar un poquito a las membranas de los altavoces. Es decir, si nosotros ponemos, tenemos unos altavoces grandes y ponemos música con un poquito de volumen, veremos que las membranas de los altavoces se mueven. Pues eso es lo mismo que ocurre en un micrófono, pero al revés. La presión acústica va hacia adentro y hace mover la membrana que pasará la presión acústica hacia adentro. La segunda transformación que hace un micrófono es la mecánico-eléctrica. Es decir, estas variaciones de presión que se convierten en variaciones mecánicas de la membrana pasan por una serie de bobinas y imanes electromagnéticos que convertirán estas, estos cambios de presión en señal eléctrica que saldrá por el cable de nuestro micrófono. Esta señal eléctrica que sale del cable de nuestro micrófono irá a parar a mesas de sonido, altavoces, tarjetas de sonido o cualquier dispositivo que sea capaz de gestionar esta señal. Dale, Stan, no desarrolles más el tema. Cuando nos disponemos a adquirir un micrófono, hay tres preguntas básicas que nos debemos contestar. La primera es qué tipo de voz tenemos, la segunda qué uso le vamos a dar y la tercera qué presupuesto tenemos. Hay micrófonos que irán mejor para voces masculinas, otros para voces femeninas, otros para voces más agudas o más graves. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es si queremos colorear nuestra voz, es decir, Imaginemos que tenemos una voz muy brillante, muy punzante, muy aguda y queremos matizar o dar un poquito de opacidad a esta voz. Por lo tanto, podemos adquirir un micrófono que resalte un poquito más los graves o que nos anule un poquito las frecuencias agudas. Lo mismo va a pasar si tenemos una voz grave y queremos resaltar un poquito más las frecuencias agudas de nuestra voz. Adquiriremos un micrófono que realce más esos agudos. Los grandes productores y grandes artistas conocen muy bien los micrófonos del mercado, los más famosos y los más usados. ¿Para qué? Para optimizar el tiempo, es decir, ir rápido a buscar ese micrófono que realce las frecuencias que yo quiero para una canción, para un trozo de una canción o para una producción de un disco entero. A la pregunta número 2, como cantantes, ¿para qué queremos usar el micrófono? Pues desde un principio debemos dividir sus usos, es decir, si lo vamos a usar en un ensayo, en un concierto o bien en nuestras casas o en un estudio de grabación. Los micrófonos y su composición serán totalmente diferentes. Aquí encontramos los micrófonos de condensador y los micrófonos dinámicos. Los micrófonos de condensador los usaremos para home studio o para estudio o para coger esas peculiaridades y esos sonidos más sensibles y más bajitos de la voz. Cambios en los volúmenes, pronunciación, efectos de voz serán más audibles y más fáciles de coger con un micrófono de condensador que con uno dinámico. Pero por contra, el micro de condensador tiene un diafragma más amplio que permite todo esto, pero es más sensible y es más fácil dañarlo con grandes presiones acústicas. También esta sensibilidad del micrófono de condensador hará que no podamos manipularlo con las manos porque enseguida grabará los sonidos de manipulación. Sonidos de manipulación. Y por último, y siempre desde la perspectiva de un cantante, los micrófonos de condensador son mucho más sensibles a los golpes. Si se nos cae, si le damos un golpe, es más fácil dañarlo que no uno dinámico que nos lo podemos llevar de concierto a ensayos y aguantan muchísimo más los golpes o las caídas. Pero por contra, un micrófono de condensador saturará antes que un micrófono dinámico. Es decir, aguantará menos presión acústica antes de distorsionar la señal. A la pregunta número 3, ¿qué presupuesto tengo? Pues cada uno sabe su presupuesto. 
pero hay muchos modelos y muchas marcas en el mercado que se pueden adecuar tanto a nuestra voz como a nuestro bolsillo. Por tanto, lo mejor es ir buscando hasta encontrar el apropiado. Por ejemplo, para ensayos y directos, mundialmente conocido el Shure SM58, pero hemos de saber que hay un montón de alternativas igualmente útiles y económicas que nos pueden servir. Si vais a mi Instagram en Highlights y a mi web, hay un artículo especialmente destinado a alternativas del Shure SM58. Dale, Stan, no desarrolles más el tema. Una de las características de los micrófonos es la fidelidad o respuesta en frecuencia, es decir, aquella capacidad que tienen los micrófonos de responder de la manera más real posible a una frecuencia determinada. No hay ningún micrófono en el mercado capaz de reproducir de manera real y exacta las frecuencias que está escuchando. Es decir, siempre realzará un poco más los agudos, los graves, los medios, pero ninguno es capaz de reproducir exactamente lo que está escuchando. Concretamente, para la voz humana necesitaremos micrófonos que reproduzcan de la manera más fiel posible las frecuencias entre los 1000 y los 6000 Hz. Otra característica básica de los micrófonos es la sensibilidad, es decir, la cantidad de señal eléctrica que es capaz de reproducir un micrófono ante una señal acústica. Para que nos entendamos, es si un micrófono es capaz o qué capacidad tiene de reproducir los sonidos más débiles. Hay micrófonos que serán más capaces y otros menos. En general, el tamaño del diafragma más grande de un micrófono de condensador hará que sea capaz de captar estos sonidos más sensibles, por tanto que tengan más sensibilidad que un micrófono dinámico. La tercera característica importante de un micrófono es la presión sonora, es decir, cuánto volumen es capaz de soportar la membrana de un micrófono antes de distorsionar. Normalmente los micrófonos dinámicos, los de concierto, los de ensayo, los que sacamos del estudio, aguantan presiones mucho más altas. Eh, normalmente Aprox eh, deben ser capaces, un micrófono bueno, de aguantar 135 dB y los muy buenos 150. Para una voz no es necesario que aguante 150 dB de presión acústica. La cuarta característica importante es el ruido interno. Fácil de entender, es el ruido que se genera en el propio micrófono. Un nivel aceptable para un micrófono profesional serían 40 dB. Quinta característica y última, la impedancia es la resistencia de corriente alterna. Para que nos entendamos, cuanto mayor es la impedancia de un micrófono, más facilidad tendrá en perder señal o en crear interferencias si el cableado que tiene es muy largo antes de llegar a su destino. Si un micrófono tiene baja impedancia, aguantará más o menos la misma señal a lo largo de todo un cable largo. Dicho todo esto y porque la experiencia es un nivel, os diré que es muy importante que cada uno tengamos nuestro propio micrófono. Los micrófonos deberían ser como los cepillos de dientes, personales e intransferibles, ya que van a parar y más ahora con todo el tema de la pandemia, todas nuestras bacterias o todo lo que sale de nuestra boca hacia el micrófono. También es muy importante que identifiquemos, una vez tengamos nuestros micrófonos, los identifiquemos. Es muy fácil el tema cambiazo por descuido o a propósito. Muchas veces, a mí no me ha pasado, pero muchas veces compañeros o compañeras mías han llegado a conciertos con micrófonos nuevos, limpios y relucientes y han salido y han llegado a sus casas con micrófonos hechos una mierda, así de claro. Así que es muy importante tener cuidado, limpieza y higiene de nuestros micrófonos por eso os dejo este link explicando cómo limpiar y higienizar nuestros micrófonos y hasta aquí el primer vídeo sobre microfonía. Espero que os haya sido súper útil. Ya lo sabéis, cualquier pregunta, comentario o si queréis dar más información sobre microfonía, lo podéis poner en la sección de comentarios. Podéis suscribiros a este canal y darle a la campanilla para que os avise para próximos vídeos. Os espero más adelante con más vídeos sobre microfonía, canto, técnica vocal y música. Alejandro, desarrollen más el tema.